Hello dear children, today we are going to continue the chapter Lost Spring part 2. I have explained part 1 before you explain it. I will explain it in part 2. Explain karunga. Okay? Then we will be discussing a few more questions. Okay? So, here we go. I want to drive a car. We have discussed a child who was called Sahib. Okay? And if you want to do a revision thoda sa karna hai, before I teach you the second one, तो ये क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है? देखिएगा ये आपको आते हैं या नहीं? You think as you read लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। मुकेश insists on being his own master. I'll be a motor mechanic here now. Says ये जो मुकेश लड़का है, ये ऑथर अनिश चंग को मिलता है फिरोजाबाद में, ठीक है? फिरोजाबाद इंडिया में बहुत फ क्लास बंगल इंडस्ट्री है ठीक है जो चूड़ियां देखते हो ना वो 90% चूड़ियां जो है जो बनती है इंडिया में वो फिरोजाबाद में बनती है तो वहां मुलाकात होती है मुकेश से और मुलाकात होती है तो वो कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा ठीक है मैंने कहा डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार सही आस्क अच्छा मोटर मैकेनिक बनेगा कार वार चलाने वाला नहीं आती है कुछ आता है कार के बारे में आई लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज स्ट्रेट इनटू माय आईज का मतलब क्या है यहां पर कॉन्फिडेंट है लड़का जी हां तो सीख लेंगे ना कार चलाना भी सीख लेंगे लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि इसका ये सपना किस क्या कौन सा सपना मैकेनिक बनने का सपना कभी पूरा होगा ठीक है हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज Amidst the dust of streets that fill his town, मेरा फिरोजाबाद, famous for its Bengals, ठीक है, तो ये फिरोजाबाद जो है, वो बहुत famous है Bengals के लिए, और मुझे लगता है कि ये सपना सपना ही रह जाएगा इस बच्चे का, क्योंकि ये मुझे मिराज लगता है, illusion होता है मिराज, ठीक है, मृग त्रिशना सा लगता है, कि इस शहर में भला इसका ये सपना पूरा हो सकता है, मुझे नहीं लगता, ठीक it is the center of glass blowing industry. ठीक है हर alternate family यानी 50% लोग जो फिरोजाबाद में ना वो bangle making में involved हैं ठीक है ये India की glass blowing industry जो glass industry होती है ना ठीक है उसे glass blowing industry बोलते हैं जहाँ पर glass की चीजें बनती हैं शीशे की चीजें बनती हैं okay where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. ठीक है, वहाँ पर generation से ये लोग बिचारे काम कर रहे हैं, बहुत गर्मी में, भट्टियों के सामने, furnaces के सामने, weld करते हैं glass को, bangles बनाते हैं, शायद हिंदुस्तान की सारी women के लिए यही लोग bangles बनाते हैं. ठीक है तो मुकेश फैमिली इज अमंग देम तो मुकेश कौन है बेंगल मेकर है ठीक है उसकी पूरी फैमिली बेंगल मेकर है नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेंपरेचर्स इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट इन लोगों को ये भी एहसास नहीं है कि चाइल्ड लेबर जो है वो इलीगल है इंडिया में ठीक है नहीं मालूम कि बच्चों का ऐसी ऐसी जगह पर काम करना ग्लास फर्नेसेस के आगे हाई टेम्परेचर में डिंजी सेल्स डिंजी सेल्स होता है जहां ना वेंटिलेशन है ढंग से ना एयर है ना लाइट है ठीक है इन्हें नहीं पता कि ये इलीगल है दैट द लॉ इफ एनफोर्स कुड गेट हिम इन ऑल ट्वेंटी थाउजेंड चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज वेयर दे स्लॉक देयर डे लाइट आर्स ऑफ एन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज उन्हें यह भी नहीं पता कि लॉ तो बना रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने लेकिन उसे एनफोर्स नहीं करते ठीक है और अगर ये स्ट्रिक्टली इन्फोर्स हुआ तो पता है बेंगल कितने बेंगल मेकर बच्चे निकलेंगे इन फैक्ट्री से बीस हजार चिल्ड्रन ठीक है वो यहां होंगे जहां पर वो दिन रात दिन में पूरा काम करते हैं बेचारे स्लॉक देयर डे लाइट स्लॉक मतलब होता है वर्क हार्ड ठीक है कीप ऑन वर्किंग hard throughout the day losing the brightness of their eyes और आखिरकार जो सबसे बड़ा जो problem होती है hazard है इसका ये है कि इनमें से ज्यादातर बच्चे अंधे हो जाते हैं ठीक है तो मुकेश से दोस्ती हो गई मेरी जैसे साहिब से पहले हुई थी सीमापुरी में तो मुकेश आईज बी मैज ई वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बिंग रिपल्ट ठीक है और मुझसे दोस्ती होगी तो आंटी मैं आपको अपना घर दिखाऊं पता है मेरा घर ना रिनोवेट हो रहा है ठीक है रिबिल्ट हो रहा है मैंने कहा चल भाई तो ई वॉक डाउन द स्टिंकिंग लेन चोक विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विथ क्रामलिंग वॉल्स वॉबली डोर्स नो विंडोज क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूम एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्राइमल स्टेट देखा तो बाप रे रास्ता क्या रास्ता था वो कई में गलियां जो थी उनमें बदबू आ रही थी ठीक है फाउल स्मेल होता है स्टिंकिंग ठीक है पूरे गली जो थी वो कूड़े से अटी पड़ी थी भरी पड़ी थी ठीक है घर घर नहीं थे हॉवल्स थे हॉवल्स का एक और वर्ड होता है बेटा शैक्स शैक्स को हम हिंदी में बोलते हैं झुग्गियां ठीक है झुग्गी सी थी 
वॉल्स टूटी पड़ी थी डोर्स वॉबली थे वॉबली डोर कब होता है जब हमारे उसमें दो हिंजेस होते हैं ना डोर में उसमें से एक टूट जाए तो वॉबली लटक जाता है डोर ठीक है ऐसे ऐसे डोर हैं विंडोज नहीं है और वहां पर ऐसा है कि कोई भी एनिमल भी और बड़े आराम से इनके घर में घुस जाते हैं ठीक है उनको रोकने का कोई वो नहीं है तो जहां पर ह्यूमन और एनिमल्स इकट्ठा रहते हैं इनफेक्टेड के घरों में प्राइमल स्टेट में ठीक है एंशियंट स्टेट में जैसे अर्ली मैन रहता था ना बिल्कुल वैसे ही ठीक है ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस बैंक वॉबली आयरन डोर विद इज फुट एंड पुश इज इट ओपन वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक देखो ये वर्ड आ गया शेक पहले हॉवल आया था ना तो हॉवल्स के लिए ये शेक आ गया ठीक है तो वो गया और एक वॉबली डोर में मारा मारी लात जोर से खुल गया वो और अंदर मैंने देखा कि घर कह रहा था मैं घर ले जा रहा हूं आपको वी एंटर हाफ बिल्ट शेक ठीक है तो वो शेक है झुग्गी सी है आधी बिल्ट हुई हुई In one part of it, attached with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of uh, sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped, chopped vegetables. ठीक है तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर चूला चल रहा था एक ठीक है एक dead grass का kitchen सा बना रखा था उसने वहाँ पर एक चूला था firewood stove कहते हैं चूला था ठीक है उसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल था बर्तन था जिसमें के पालक की पत्तियाँ उबल रही थी ठीक है और ग्राउंड में वहाँ पर और भी कुछ प्लेटें थी ठीक है प्लेटर्स मतलब प्लेटें वगैरह थी जिनमें कटी हुई वेजिटेबल्स रखी हुई थी अब फ्रेल फ्रेल होता है वीक एंड थिन एक बहुत कमजोर सी वीक थिंग यंग वीमेन इज कुकिंग इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली ठीक है एक वीमेन देखी मैंने वो शायद शाम का खाना यानी डिनर बना रही थी उन लोगों के लिए ओके दो आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स और दिहारे मेहमान आए हुए धुएं से आंखें ढंग से खुल नहीं रही लेकिन वो बेचारी मुस्कुराती है हमें देखकर शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर ठीक है मुकेश के बड़े भैया की वाइफ है यानी मुकेश की भाभी है वो नॉट मच ओल्डर इन इयर्स शी हैड बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट इज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन हर हसबेंड मुकेश एंड देयर फादर तो ये यहां याद रखना यहां बच्चियों से डिस्क्रिमिनेट नहीं करते वेमेन से डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं खैर यहां लेकिन वो वीक और थिन इसलिए है क्योंकि खाने को ढंग से है नहीं ठीक है काम बहुत करना पड़ता है तो ज्यादा बड़ी नहीं है ये बच्ची लेकिन उसकी रेस्पेक्ट पूरी होती है क्योंकि वो घर की बहू है और तीन तीन आदमियों की देखभाल करती है ठीक है अपने हस्बैंड की देखभाल करती है मुकेश जो उसका देवर है उसकी देखभाल करती है और उनके फादर की यानी अपने ससुर जी की वेन द ओल्ड मैन एंटर शी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस एज कस्टम डिमांड्स डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस इज बिफोर मेल एल्डर तभी मुकेश के पापा आते हैं वहां पर ठीक है और वो जैसे ही वो आते हैं तो घर की बहू है ना वो लड़की वो एकदम से वॉल के पीछे जाती है और अपने फेस को कवर कर लेती है हमारे यहाँ कस्टम है कई जगह ठीक है कि पर्दा करती है बहू है किससे एल्डर से ठीक है इन दिस केस द एल्डर इज एन एम्पॉरिस्ट पैंगल मेकर और यहां पर जो घर का बड़ा है जो हेड ऑफ द फैमिली है वो एक एम्पावरिस्ट एम्पावरिस्ट का मतलब होता है बहुत करीब वेरी पुअर बैंगल मेकर है Despite long years of hard labor, first as a tailor and then bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. ये बहुत मेहनती रहा है बेटा बहुत ज्यादा हार्ड लेबर किया है इसने जिंदगी में एक बार कोशिश भी की शायद बिना ट्रेनिंग के टेलरिंग कर ले नहीं फेल हो गया उसमें खैर वो बैंगल मेकिंग जरूर की है मेहनत भी बहुत की है लेकिन आज तक अपने घर को रेनोवेट नहीं कर सका और सबसे अनफॉर्चुनेट बात अपने दोनों बच्चों को पढ़ा नहीं पाया वो आज तक ठीक है ऑल ही मैनेज टू डू इज टू टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स ठीक है खुद को बैंगल मेकिंग आती थी वही चीज बच्चों को सिखा डाला ठीक है अच्छा अब मुकेश की दादी भी रहती है घर में ओके अब जब ये शायद क्वेश्चन ये जो उसने रेफर नहीं किया है मैं बता दू आपको क्वेश्चन कर दिया कि आप इस बच्चों को एंकरेज क्यों नहीं करते हो कि वो कुछ और काम करे हाँ बेंगल मेकर ही बना दोगे बेंगल मेकिंग में गरीबी की गरीबी रहेगी तो दादी का आंसर सुनो इट इज इज करम हिज डेस्टिनी मैं बनाऊंगी बेंगल मेकर अरे ये तो करम है डेस्टिनी है किस्मत है इसकी किस्मत ने बनाया है उसे सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज वॉच हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स ठीक है और वो कहती है कि उसने खुद जबकि अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा है वो पॉलिशिंग ऑफ वो पॉलिश किया करते थे ग्लास बेंगल्स की ग्लास बैंगल्स जो है वो लोहे की गरारी होती है पता है उससे चलती रहती है वो चलती रहती चलती रहती है तो इससे जो ग्लास के थोड़े छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो हवा में जाते हैं और आंखों में घुस जाते हैं कई बार क्योंकि प्रिकॉशंस के आ, के लिए इनके पास पैसा नहीं है ना लेते हैं बेचारे ठीक है ना फैक्ट्री वाले परवाह करते हैं कैरे गॉड गिविंग लाइन एज एवर बी ब्रोकन तो भगवान ने जब इसे बैंगल मेकर घर में पैदा किया है भगवान ने ही पैदा किया है तो बैंगल मेकर ही बनेगा शिम्प्लाइज यही मतलब है उनका 
बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स तो ये भी ध्यान रखिएगा बेंगल मेकर्स की कास्ट होती है ठीक है इन बेंगल मेकर्स में एक प्रॉब्लम है इसका मतलब क्या है स्टिग्मा ऑफ कास्ट एंड में ये लोग सोचते हैं कि अगर हम बेंगल मेकर के घर में पैदा हुए तो हम बेंगल मेकिंग ही कर सकते हैं कुछ और चीज नहीं कर सकते समझ गए ये थोड़ा सा गलत एटीट्यूड है इसीलिए ये लोग वही के वही बने हुए तब से दे हैव नेवर सीन दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स इन द हाउस इन द यार्ड इन एवरी अदर यार्ड एवरी अदर यार्ड एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद ठीक है कहीं पर भी ये जब भी किसी घर में जाएंगे आसपास जाएंगे यार्ड में जाएंगे इन्हें बचपन से ही जैसी आंख खोलते हैं बेंगल ही बेंगल नजर आती है बस ठीक है तो बेंगल इन्फ्लुएंस करते हैं इनकी लाइफ को स्पायरल्स ऑफ बेंगल्स सनी गोल्ड पेडी ग्रीन रॉयल ब्लू pink purple every color born out of the seven colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards are piled on four wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town theek hai shanty matlab dusty town yani firozabad theek hai alag alag jaye sunny gold paddy alag alag rang ki ye jo uh, चूड़ियां हैं बेटा ठीक है हाँ, सारे सातों सातों रंग सात रंग होते हैं ना रेनबो के वैसे के वैसे वो बहुत माउंस में पड़ी रहती हैं माउंस का मतलब होता है ढेर हीप्स ठीक है हीप्स में पड़ी रहती हैं इन अनकेम्प्ट यार्ड्स अनकेम्प्ट होता है डर्टी ठीक है डर्टी से याद से पड़े रहते हैं इनको एक के ऊपर ये रखते रखते हैं ये ठीक है इन ढेरों को और हैंड कार्ड्स में रख के बहुत तेजी से यंग मैन को यहां कोई वहां भागता नजर आता है इस शेंटी टाउन में इस डस्टी टाउन और मैंने एक और सीन देखा जाके यानी डार्क हट मीन हट के तरीके के छोटे 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 झोपड़ी आसी बनी हुई है डार्क है वो नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लेम सेट बॉय सेट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्रास इनटू सर्कल्स ऑफ पेंगल ठीक है और बड़ी डार्क सी हट्स में मैंने देखा कि वहां बच्चे बद, लड़के बैठे हुए हैं लड़की बैठी हुई है उनके पापा उनकी मम्मियां सारे के सारे बैंगल्स को वेल्ड कर रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं पीसेस ऑफ कलर्ड क्लास ठीक है और अल्टीमेटली उसको शेप देते हैं सर्कल्स ऑफ बेंगल्स के देर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड दैर इज वाई देर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट और यही अंधेरे में काम करते करते एडजस्ट हो जाती है उनकी आंखें और एक स्टेज ये आती है कि वो बाहर जो थी वो बाहर अनकंफर्टेबल फील करते हैं लाइट में अनकंफर्टेबल फील करते हैं यह सबसे बड़ी निशानी है कि आने वाले टाइम में एडल्ट होते होते दे विल लूज देयर आई साइट ठीक है ये अपने ये अपनी आंखें खो बैठेंगे अंधे हो जाते हैं इन्हीं अहटमेंट्स में मेरे को एक लड़की मिली क्या नाम था सविता Savita, a young girl in drab pink dress, sits alongside an elderly woman, solving pieces of glass. So, I saw a girl. She was wearing a very dull pink dress. She was sitting with a very old woman. She was also welding the pieces of glass. She was also welding the pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongs of the machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. I saw that she was a very expert child. In fact. ठीक है मैकेनिकली किसी मशीन के टोंग की तरह चिमटे से की तरह वो बहुत तेजी से काम कर रही थी ठीक है मैंने सोचा क्या इसे बेंगल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पता है होलीनेस के बारे में पता है इस बच्ची को इट सिमिलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज ठीक है तो लाल चूड़ियों का स्पेशली हमारे यहाँ कस्टम में आ, हमारे यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंडिया में ठीक है शादी के टाइम पर बच्चियां पहनती हैं लाल चूड़ियां इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे वेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल हर हैंड स्टाइड हाँ इसे पता चल जाएगा इसका इंपॉर्टेंस ठीक है एक दिन जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन लाल जोड़ा पहनेगी ये लाल घूंघट लगाएगी हर हैंड्स डाइड विद रेड डाइड रेड विद हैना और उसके हैना लगेगी मेहंदी लगेगी ठीक है और जैसे वो कहते हैं ना डोली लगा डोली से जा के रखना मेहंदी लगा के रखना वाली बात तो एंड रेड बेंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट्स ठीक है और इसकी रिस्ट में रेड बेंगल्स लगाई जाएंगी उस दिन क्या होगा शी विल बिकम देन बिकम अ ब्राइट और वो एक दुल्हन बनेगी ये बच्ची अब यहां ध्यान रखिएगा ये क्यों बता रहे हैं क्या वो जब दुल्हन बन जाएगी इसकी शादी हो जाएगी क्या उसकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा बिल्कुल नहीं पड़ेगा ठीक है गरीबी की गरीबी ही रहेगी जैसे लाइक द ओल्ड वेमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी इयर्स एक एक वेमेन बैठी हुई है वहां पर बूढ़ी बैठी हुई है ठीक है बुढ़िया बैठी हुई है वो भी दुल्हन बनी थी शिस्टेल एज बैंगल्स ऑन हर रेस्ट बट नो लाइट इन हर आईज आज भी उसके रिस्ट में बैंगल्स है ठीक है यानी उसके हस्बैंड अभी जिंदा है लेकिन रोशनी नहीं मैंने पूछा माँ कैसी रही जिंदगी जिंदगी में क्या कमाया 
तो अम्मा का आंसर सुन लो बेटा एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खाया शी से इज इन वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय शी हैड नॉट एंजॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम दैट इज वॉट शी हैज रीप बोली क्या कमाया हिंदी है और ठीक है ये मुझे नहीं याद कि मैंने एक वक्त भी भर पेट खाना खाया है बेटा ठीक है बिल्कुल उदास आवाज में बोलती है वो उन्होंने कभी एंजॉय नहीं किया ये वही चीज इंग्लिश में ठीक है कभी एंजॉय नहीं किया फुल मील यानी भूखे ही रहकर सोते हैं रोज ठीक है ये है हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद फ्लोइंग बियर्ड से इज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स ऑल आई हैव डन इज टू मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन ठीक है उनके हस्बैंड है वो जो पास में बैठे हैं वो भी कहते हैं और कुछ आता नहीं भाई बैंगल बनाने के अलावा ठीक है लेकिन हाँ पता है मैंने अपना घर बना लिया है हाँ जिसमें हम लोग कम से कम रह सकते हैं ढंग से और ऐसे प्राउड फील कर रहा है वो आदमी कि हियर हिम वन वंडर्स इफ ही अचीव व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम ही हैज अ रूफ ओवर इज हेड अरे इसका मतलब बहुत से बेंगल मेकर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये भी अचीव नहीं किया यानी घर भी नहीं बना पाए वो लोग हाँ कम से कम इसके पास घर तो है ओके और कई घरों में गई मैं The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not only even through the, uh, enough to eat, rings in every house. ठीक है तो मुकेश के घर में नहीं सविता के घर में नहीं जितने भी मैं घर में गई वहां पर पता चला कि खूब मेहनत है लेकिन पैसा नहीं है ठीक है थोड़ा बहुत पैसा आता है वो फिर बेंगल की बिजनेस में लग जाता है ठीक है और खाना नहीं मिलता ढक से खा भी नहीं पाते हैं ओके द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देर एल्डर्स एल्डर से बात करो तो यही शिकायत ठीक है बहुत मेहनत है लेकिन खाने को नहीं यंग मैन की भी यही शिकायत बहुत मेहनत है लेकिन खाने को नहीं ठीक है तो ये जो एक वर्ड है ना लेमेंट इसका ध्यान रखना एक क्वेश्चन में आता है कई बार द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स ठीक है तो लेमेंट को ये लगा लेना सोरोफुल कंप्लेंट ठीक है अगर आप इसको ऐसे मीनिंग लिखेंगे तो आंसर वरना एग्जाम में लेमेंट लेमेंट घूम जाओगे ठीक है तो यही सॉरफुल कंप्लेंट यंग मैन की है और ओल्ड मैन की क्या है सॉरफुल कंप्लेंट कि दे हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड बट दे डोंट हैव इवन इनफ टू ईट ठीक है लिटल इज मूव विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद तो फिरोजाबाद में सदियों से इन लोगों की स्थिति में वक्त रुक सा गया है इनफेक्ट कुछ नहीं बदला है ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल टॉयल मतलब हार्डवर्क ठीक है माइंड नंबिंग सालों से इतना हार्डवर्क करते हैं कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है माइंड नंबिंग हो गया है उनका ठीक है दिमाग हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव कुछ और को करने का दिमाग में आता नहीं एंड एबिलिटी टू ड्रीम और इन्होंने तो शायद सपने लेना भी छोड़ दिया है ठीक है ये कंडीशन है मुझे कुछ यंग मैन मिले एक ग्रुप ऑफ यंग मैन मिला मुझे बैठा हुआ मैंने उनको एक बहुत अच्छा सजेशन भी दिया क्या वाई नॉट ऑर्गेनाइज और सेल्फ इन टू अपरेटिव ठीक है आई आस्क ग्रुप ऑफ यंग मैन हुए फॉलन टू द विश सर्कल ऑफ मिडल मैन ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स पता है ये जो बेंगल मेकिंग की इंडस्ट्री चलाते हैं ना लोग ये बहुत कमाते हैं बहुत कमाते हैं लेकिन इन वर्कर्स को कुछ नहीं मिलता है मैंने कहा अपने आप को कॉपरेटिव में क्यों नहीं है अब ये कॉपरेटिव में इंग्लिश में सिंपल टर्म में मीनिंग समझना कॉपरेटिव एक वो इंडस्ट्री या वो काम होता है जहां पर बहुत सारे लोग ग्रुप बनाकर काम करते हैं एंड द प्रोड्यूसर ठीक है एक्ट्स एज द सेलर आल्सो अब जब हम खुद ही चीज प्रोड्यूस करेंगे और उसको अपने आप बेचेंगे तो हम किन से बच जाएंगे मिडलमैन से बच जाएंगे ठीक है तो ये मिडलमैन ही खा जाते हैं बहुत ज्यादा ठीक है जो बिचौली होते हैं ओके तो मैंने सजेशन दिया लेकिन उसने फिर प्रॉब्लम बताई उनमें से नहीं इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल नहीं हो सकता ये ठीक है हम कभी कोशिश करते भी हैं ऐसा करने की तो एकदम से पुलिस पकड़ ले जाती है बेवजह मारती है हमें जेल में घुसा देती है ठूस देती है जैसे कि हमने कोई इलीगल काम किया है गैर कानूनी काम किया है दे से देर इज नो लीडर अमंग देम नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली ठीक है कोई लीडर नहीं बनना चाहता क्यों क्योंकि पुलिस जो है वो बहुत इल ट्रीट करती है ठीक है और कोई नहीं है जो उनको हेल्प कर सके कोई उन्हें नया रास्ता दिखा सके ये फादर सर एज टायर्ड एज they are they talk endlessly in the spiral that moves from party to apathy to greed and to injustice theek hai fathers bhi wahi pareshan young men bhi wahi pareshan kehte hain hamari zindagi to ek circle hai ek aisa circle jahan par char hi cheeze milti hai garibi milti hai party milti hai negligence apathy hoti hai negligence hota hai yani government neglect karti hai hame greed hai logon ka lalach hai jo hame kuch karne nahi deta aur hamare sath anyay hota hai ठीक है अब ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ये लोग जो बेंगल मेकर्स हैं ये कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना पाते ठीक है इसके दो रीजंस हैं ध्यान रखिएगा 
we are going to discuss these now okay listening to them i see two distinct worlds one of the family caught in the web of party burdened by the stigma of caste in which they are born pehla reason kya hai khud bhi zimmedar hai khair bhai ye log kyunki inke andar stigma of caste hai समझ रहे हो स्टिग्मा ऑफ कास्ट बेंगल मेकर्स का क्या है कि अगर हम बेंगल मेकर कास्ट में पैदा हुए हैं तो कोई और काम नहीं कर सकते ये जो इनका एटीट्यूड है ये भी प्रॉब्लमेटिक है ठीक है लेकिन सबसे बड़ा रीजन आगे है द अदर विश सर्कल ऑफ साहूकार द मिडलमैन द पुलिसमैन द कीपर्स ऑफ लॉ द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस इसमें से चार चीजें याद कर लेना ठीक है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मिडलमैन है मिडलमैन के बाद पुलिसमैन जो अपने आप को कीपर्स ऑफ लॉ बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स जो डीएम वगैरह वाली पोजिशन होती है ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं और पॉलिटिशियंस ठीक है यह हमें थोड़ा सा अच्छा थोड़ा समझा दूं कि अगर ये मिडलमैन के चंगुल से बचने की कोशिश करते हैं तो इनकी पिटाई कौन करते हैं पुलिस वाले इसका मतलब मिडलमैन किन के साथ मिले होते हैं पुलिस वालों के साथ ठीक है पुलिसमैन के साथ अगर पुलिसमैन आपको बेवजह पीटते हैं तो आप कहां जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स डीएम वगैरह को शिकायत करते हैं लेकिन वहां भी रिश्वत चलती है उनके पास भी शायद पैसा पहुंच चुका होता है ठीक है तो अगर ये आपकी नहीं सुनेंगे तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ पास जाएंगे एमएलए एम वगैरह के साथ लेकिन ये सब लोग मिले हुए हैं ठीक है इस वजह से इन सब ने क्या किया है टुगेदर दे हैव इंपोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन ठीक है ऐसा ट्रेंड बना दिया इन्होंने इतना बोझ डाल दिया है ठीक है कि बच्चा इसे उतार ही नहीं पाता अपने ऊपर से इस बोझ को बिफोर इज एवे ही एक्सेप्ट इज एज नेचुरल एज हिज फादर ठीक है फादर ने भी एक्सेप्ट कर लिया है अपने किस्मत को ऐसे ही बच्चा भी एक्सेप्ट कर लेता है टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डे एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप ठीक है तो बच्चे क्या है कि डेयरिंग चाहिए उन्हें हिम्मत चाहिए हिम्मत लेकिन हिम्मत इनमें से किसी में नहीं लेकिन एक में है हिम्मत मैं खुश होगी उसे मिलकर कौन था वो मुकेश वेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड मैं बहुत खुश हुई जब मैं यहां पर लड़के में हिम्मत है ठीक है वो फिर बोला आई वॉन्ट टू मोटर मैकेनिक ही रिपीट मैं बन के मानूंगा मोटर मैकेनिक मैडम आंटी ऐसी कहता है वो तो ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न और बोला बस पहले कार सीखनी पड़ेगी कार के बारे में नॉलेज है और फिर मैकेनिक भी सीखनी पड़ेगी गैरेज है पता है गैरेज में जाऊंगा और सीखूंगा बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम अब बच्चे कई बार समझ लेते हैं कि ये ऑथर उसको डिस्करेज कर रही है ठीक है गैरेज अरे शहर के बाहर है भैया गैरेज तो तुम्हारे घर से पैसे तुम्हारे पास है नहीं ठीक है कैसे जाओगे रिक्शा विक्शा करके जाओगे कैसे जाओगे एक्चुअली वो टेस्ट ले रही है कि क्या बच्चे के बच्चे के अंदर हार्ड वर्किंग वाली क्वालिटी है या नहीं है ठीक है तो बच्चा बोला मुकेश बोला आई वॉक इन से पैर नहीं है क्या मेरे मैडम पैदल जाएंगे सीखेंगे और पैदल ही आ जाएंगे ठीक है अच्छा फिर मैंने पूछा अब ये फिर टेस्ट है उसका तो ये हार्ड वर्क है या डिटरमाइंड ये क्या है ये तो पास हो गया वो उस टेस्ट में फिर उसको थोड़ा सा डिस्करेज करने को ऐसा लगता है कि वो डिस्करेज कर रही है लेकिन वो फिर टेस्ट लेती है डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन वो उसकी प्रैक्टिकलिटी को देखना चाहते हैं कि बोलता तो हर कोई है मैं ये बन जाऊंगी ये बन जाऊंगा ये बच्चा भी कह रहा है मोटर में क्या नहीं बन जाऊंगा मैंने कहा अरे तो छोटा मोटा एम क्यों रखते हो बा पायलट बनना ना पायलट ठीक है ही सडनली साइलेंट बच्चा चुप हो गया देखो कितना प्रैक्टिकल है वो नो ही से इज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड नहीं पायलट में बन नहीं सकता मैं जानता हूं देखा कितना प्रैक्टिकल है कैसे पता उसे कि पायलट नहीं बन सकता वो क्योंकि वो पढ़ाई नहीं है और फ्लाइंग अ प्लेन पायलट बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है लेकिन मोटर मैकेनिक तो अनपढ़ भी बन सकता है ठीक है हमारे यहां शहर में भी ना जो मेरी मोटरसाइकिल वगैरह सही करते हैं ही इज टोटली लिटरेट लेकिन क्या गजब का मैकेनिक है भाई बहुत बढ़िया ठीक है इन स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट थोड़ा सा शर्मिंदा होता है बच्चा कि मैं पढ़ नहीं पाया हालांकि उसकी कोई गलती नहीं है उस ना पढ़ने में ठीक है लेकिन अभी रिग्रेट नहीं है कि जो कर सकता हूं वो तो करूंगा ही अब यह हम बेटा देखिए लास्ट में ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज सर्लिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन ठीक है तो कारों का सपना ले सकता है वो कारों का सपना ले सकता है यानी मैकेनिक बनने का सपना ले सकता है क्योंकि कार तो इधर उधर हर हर घर घर करते हुए वो रोज देखता है यानी बिकमिंग ए मैकेनिक इज इन हिज रीच ठीक है फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद फिरोजाबाद के आसमान में बहुत कम हवाई जहाज उड़ते हैं यानी बिकमिंग अ पायलट इज आउट ऑफ हिज ड्रीम ठीक है इम्पॉसिबल सा लगता है इज इट क्लियर चलिए अब इस पार्ट के हम क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है पार्ट टू के हाउ इज बुक इज डिफरेंट फ्रॉम हिज एल्डर्स कर लोगे आंसर ये ठीक है क्योंकि एल्डर्स में क्या है स्टिग्म ऑफ कास्ट है ठीक है लेकिन मुकेश जो है ही इज रेडी टू ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक ये लो
ठीक है क्योंकि बेंगल मेकर कास्ट में पैदा हुए हैं लेकिन ये लड़का अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाहता है और क्या बनना चाहता है मोटर मैकेनिक डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन ऑफ द बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद ठीक है फिर वही लिविंग कंडीशन आ गई ठीक है इनकी गलियां जो है वो कचरे से भरी हुई है फाउल स्मेलिंग है ठीक है घर जो है वो घर नहीं है वो शैक्स है झुग्गिया सी है वॉबली डोर्स है ठीक है और ना ना खाने को ढंग से है ना रहने को ढंग से है बहुत सारे लोगों के पास झुग्गी है लेकिन कईयों के पास वो भी नहीं है ठीक है वर्ड ऑफ हिजाज ऑफ वर्किंग इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री इसमें सबसे पहला ब्लाइंडनेस वाला लेना ठीक है हिजाज मतलब है नुकसान क्या क्या नुकसान है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज के में काम करने के ऑफकोर्स तो क्या कि वहां पर जिंजी सेल्स में क्यों ये काम करते हैं इसलिए जवान होते होते अंधे हो जाते हैं इसके साथ साथ ये भी कि दे हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड ठीक है एंड डिस्पाइट दैट यू नो दे डोंट हैव इनफ टू ईट ठीक है ये हिजाज में लिखना वट ड्यू टू यू वट डू यू वट डू यू आई एम सॉरी ड्यू नहीं वट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन केस ऑफ बेंगल मेकर्स तो स्टिग्मा ऑफ कास्ट समझा दिया मैंने पहले भी क्या कि दे थिंक दैट दे इफ दे आर बॉर्न इन and the cast of bengal makers so they can only do bengal making okay what is the lament of the young and old bengal makers ye hazard se related hai theek hai kya hai sorrowful complaint young or old bengal makers ki that they work very very hard but they don't have enough food to eat blindness bhi ho jati hai ye wohi sab isme bhi likhte na why can't the bengal makers organize themselves into this is into okay into cooperatives ये बेंगल मेकर्स जो है वो कॉपरेटिव में आ, क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने आप को दो रीजन बताया एक तो इनका खुद एटीट्यूड स्टिग्म ऑफ कास्ट इनके अंदर और दूसरा द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द मिडलमैन पुलिसमैन ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस इज इट क्लियर और ये इन चारों को लिंक कौन करता है करप्शन करती है क्या करती करप्शन ठीक है तो करप्शन की वजह से हाउ कैन मुकेश फुलफिल इज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक ठीक है ये एनालाइज करो जब इसको कैसे मोटर मैकेनिक बन सकता है तो अगर तुम ये भी आए क्या वो बन सकता है लगता तो है डेफिनेटली बन सकता है वो ठीक है क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी ज्यादा है अब सारी हैं जो बनने के लिए चाहिए तो इफ ही रिमेन्स वर्ड लगा लेना यहां पर ठीक है तो मुकेश कैन फुलफिल इज ड्रीम इफ ही रिमेन्स डिटरमाइंड ठीक है हार्डवर्किंग एंड प्रैक्टिकल जैसा कि वो पास हो जाता है इस टेस्ट में तो ऐसा रहा तो डेफिनेटली बन जाएगा वट इज द थीम ऑफ द लेसन लॉस स्प्रिंग लॉस स्प्रिंग जो लेसन है उसकी थीम है चाइल्ड लेबर ठीक है ओके एंड हुज एग्जाम्पल कुछ आगे ऐड आ जाएगा अगर कुछ है तो ठीक है किसका एग्जाम्पल देते हैं वो ऑथर इसको डिस्कस करते हुए तो मेन एग्जाम्पल्स एक साहिब का था फर्स्ट वाले पोर्शन में और एक मुकेश का था ठीक है वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड वाई ये एनालिटिकल क्वेश्चन है बेटा आगे जाके आपको एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत आएंगे ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है ठीक है चाइल्ड लेबर क्यों क्यों एलिमिनेट होना चाहिए क्यों खत्म होना चाहिए क्यों क्योंकि चाइल्डहुड जो है वो सबसे बढ़िया पीरियड होता है बेटा बच्चा एंजॉय करता है चाइल्ड लेबर है तो वो उसके एंजॉयमेंट खत्म हो जाती है खेलता है कूदता है उसके पास चाइल्ड लेबर है तो खेलने कूदने का वक्त नहीं है और सबसे बड़ी बात कि चाइल्ड लेबर में सबसे बड़ा नुकसान होता है द चाइल्ड डज नॉट गेट एजुकेशन ठीक है एजुकेशन क्योंकि ये एजुकेशन करेगा तभी आगे कुछ कर पाएगा लेकिन जो बच्चा चाइल्ड लेबर में फंस जाता है वो उसकी एजुकेशन नहीं हो पाती है दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इसलिए इसको एलिमिनेट होना बहुत जरूरी है एंड हाउ आई एम सॉरी ये हाउ है बेटा हाउ हाउ ठीक है लेट मी क्लैरिफाई एंड हाउ कैसे चाइल्ड लेबर एलिमिनेट कैसे होगा एक चैप्टर में से ले लो कैसे वाले में ठीक है कैसे होगा के पहले जो था वो उन लोगों को जो रॉ लॉ बना रखा है हमने ठीक है उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है फनिश करना चाहिए उन लोगों को जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है इज इट क्लियर और क्या हो सकता है बताओ और ये हो सकता है कि चाइल्ड लेबर को इन्वॉल्व होने के बाद बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और जैसे हमारे यहाँ मिड डे मील वगैरह नहीं था ये बहुत अच्छा सिस्टम है इनफैक्ट चाइल्ड लेबर को लगभग कम से कम खाने के बहाने बच्चे काम पे नहीं जाएंगे और वो ठीक है एक और तरीका ये हो सकता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट दो इनके पेरेंट्स को क्योंकि बच्चे जबरदस्ती कई अपने बच्चों को भेजते हैं और पेरेंट्स भेजते हैं जबरदस्ती अपने बच्चों को ठीक है अब जबरदस्ती वो भेजेंगे नहीं अगर उन्हें हम फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह देगी गवर्नमेंट ठीक है या हम जैसे लोग अगर उन्हें हेल्प करेंगे तो इज इट क्लियर आई होप एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर इन दिस चैप्टर थैंक्स फॉर वाचिंग ओके एंड चैप्टर नंबर थ्री फ्रॉम फ्लाइंगो विल बी फॉलोइंग दिस वन थैंक यू हैव अ नाइस डे बाय बाय